குழந்தையின்மைக்கான சிகிச்சைகளில் ஆண் மலட்டுத்தன்மை ஐம்பது சதவீதம் என்று அறியும் பொழுது மிகவும் அச்சமாக இருக்கிறது ஆண் மலட்டுத்தன்மைக்கான சிகிச்சைகளில் மிக முக்கியமான ஸ்பேம் டெஸ்ட் முதல் கட்ட இன்வெஸ்டிகேஷன் இதை மருத்துவர் சொன்ன உடனேயே அனைத்து ஆண்களுக்கும் மிகுந்த பயம் அப்படி என்ன இருக்கிறது ஸ்பேமில் காண்போம் இந்த எபிசோடு நான் டாக்டர் அசோக் சக்தி கருத்தரிப்பு மையம் அண்ட் டெஸ்டி பேபி சென்டர் அனாலிசிஸ் விந்து பரிசோதனை முதல் கட்ட பரிசோதனை மிகவும் முக்கியமான பரிசோதனை அனைத்து ஆண் மலட்டுத்தன்மைக்கும் இந்த ஒரு பரிசோதனையே போதுமானது இதில் என்ன காண்கிறோம் ஸ்பேம் எவ்வாறு உற்பத்தியாகிறது என்பதை பார்ப்போம் விந்துவானது விந்து விரைப்பையில் உள்ள விரையில் உற்பத்தியாகிறது அதில் விந்து அணுக்கள் மற்றும் விந்துவின் நீர் பகுதி என்று இரண்டு விதமாக பிரிக்கப்படுகின்றன இரண்டுமே மிகவும் முக்கியமானது ஒரு ஆரோக்கியமான விந்து அணுக்களை பெற விந்து அணுக்கள் ஸ்பேம் எனப்படும் விந்து அணுக்கள் விரைப்பையில் உற்பத்தி ஆகி செமினிஃபரஸ் டியூப்யூல்ஸ் எனப்படும் விந்து பையில் சில காலம் தேங்கி இருக்கிறது அது மெச்சூர் ஆகி அதாவது முதிர்ச்சி அடைஞ்சு விந்து நாளம் வாஷ் டெஃபரன்ஸ் எனப்படும் விந்து நாளம் வழியாக வெளியேறி ப்ராஸ்டேட் எனப்படும் சுரப்பி மூலம் அதிலிருந்து சுரக்கப்படும் அமிலங்களோடு கலந்து விந்துவாக வெளியேறுகிறது இந்த விந்துவில் விந்து அணுக்கள் மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு ஹார்மோன்ஸ் மற்றும் என்சைம்ஸ் புரோட்டீன்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாமே கலந்து தான் ஆரோக்கியமான விந்துவாக வெளியேறுகிறது இந்த விந்துவில் நாம் என்ன காண்கிறோம் இதற்காக டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சில முக்கிய விதிமுறைகளை விதித்துள்ளது எது ஆரோக்கியமான விந்து என பார்ப்போம் முதலாவதாக ஒரு விந்து ஒரு எஜாக்லேட்டுக்கு ஒரு ஒன்று புள்ளி ஐந்து எம்மலாவது அதில் அளவு இருக்க வேண்டும் அது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று இரண்டாவதாக அதில் மார்பாலஜி விந்து அணுக்களின் வடிவம் குறைந்தது நான்கு சதவீத விந்து அணுக்களாவது நன்றா நல்ல மார்பாலஜியுடன் இருக்க வேண்டும் அதில் மூன்றாவதாக பார்க்க வேண்டியது துடிப்புத்தன்மை இதில் ப்ரொக்ரெசிவ் மொட்டிலிட்டி என்று அழைப்போம் அதாவது ஒரு விந்து வெளியேறியவுடன் அது கருமுட்டையை நோக்கி விரைவாக சென்றடைய இந்த மொட்டிலிட்டி அதாவது முன்னேறக்கூடிய ஒரு துடிப்புத்தன்மை இருக்க வேண்டும் இதை நாம் ஆங்கிலத்தில் ப்ரொக்ரெசிவ் மொட்டிலிட்டி என்போம் இதில் குறைந்த அளவு முப்பத்தி இரண்டு சதவீதம் ஆவது முப்பத்தி உள்ள ஒரு விந்து அணுக்களாவது ப்ரொக்ரெசிவ் மொட்டிலிட்டி இருக்க வேண்டும் நான்காவதாக லிக்யூஃபேக்ஷன் டைம் என்போ அதாவது விந்து உற்பத்தியாகி வெளியேறியவுடன் குறைந்தது பத்து நிமிடங்களிலாவது அது லிக்யூஃபேக்ஷன் ஆக வேண்டும் அதில் இந்த மாதிரி லிக்யூஃபேக்ஷன் ஆன விந்துவே நன்றாக துடிப்புத்தன்மையுடன் ஒரு கருமுட்டையை சென்றடைந்து கருவாக மாற வாய்ப்புள்ளது இதை தவிர பிரத்யேகமாக பல கண்டுபிடிப்புகள் ரீசெண்ட் அட்வான்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஆன்டிஸ்பேம் ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரக்டோஸ் இந்த மாதிரியான அமினோ ஆசிட்ஸ் இந்த மாதிரி பல அமிலங்களும் சேர்ந்து தான் விந்துவாக மாறுகிறது ஆக அனைத்து ஒவ்வொரு விதமான உட்பொருட்களும் கலந்து சரியான சீராக இருந்தால் மட்டுமே ஆரோக்கியமான குழந்தைகளை பெற முடியும் மேலும் உங்களுக்கு விந்துவை பற்றிய மற்ற சந்தேகங்கள் இருந்தால் எங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் காலமில் நீங்கள் கேள்விகளாக எழுப்பலாம் அல்லது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஃபோன் நம்பரை அணுகலாம் இல்லைனா எங்களோட வெப்சைட் இல்லை யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்களுடைய ம குழந்தையின்மைக்கான சிகிச்சை முற்றிலும் வெற்றி பெற்று நன்ற அழகான குழந்தைகளை பெற வாழ்த்துக்கொள்ளணும் டாக்டர் அசோக் நன்றி வணக்கம்